নমস্কার বন্ধুরা আমি অনেকদিন বাদে একটা ইচ্ছা করলো যে না একটা টিউটোরিয়াল দিই যেটা বাংলাতে মানে বাংলাতে অনেকদিন দেওয়া হয়নি হিন্দিতে দেওয়া হচ্ছে তাতে অনেক দূর অবধি আমরা এগিয়েছি টুকটাক করে তো বেসিক প্রবলেম আমি যা বুঝতে পারলাম সবাইয়ের ক্ষেত্রেই বুঝতে পারলাম যে কারোরই স্যাটিসফ্যাক্টারি লেভেল ভোকাল কোয়ালিটি স্যাটিসফ্যাক্টারি লেভেল লেভেল নয় আর কি মানে সবাই বলছে যে ভোকাল ভালো হচ্ছে না তাদের কাছে যন্ত্রপাতি আছে ঠিক আছে সব কিছু আছে এবার এই এইটার ওপর আজকে একটু ডিসকাস করব যে কেন ভালো হচ্ছে না কি কারণে হচ্ছে না তো কতটা লেভেলিং আপনাদের করা উচিত বা কিভাবে ভোকাল টেক নেওয়া উচিত কি কি জিনিসটা করলে মানে আমি আপনাদেরকে একটা গাইড করার চেষ্টা করছি এবার দেখুন আপনাদের ঠিকঠাক লাগে কি না ব্যাপারটা তারপর আপনারা সেই হিসাবে ডিসিশান নেবেন তো ভোকাল ধরুন আমি কিভাবে করি সেটা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করছি নর্মালি আমার বাড়িতে যে স্টুডিও আছে মানে আমার নিজস্ব যে স্টুডিও আছে সেই স্টুডিওতে আমি এখানে দেখেছি আমার এখানে একটা দরজা আছে নর্মালি এখানটা এখানটাতে একটা দরজা আছে তো এরম জায়গাতে একটা দরজা আছে আর বাকি পোর্শনটা এখানে একটা ভাগ করা আছে মানে ডবল ডবল গ্লাস দেওয়া একটা এ করা আছে মানে আমার মিক্সিং রুমটা হচ্ছে এই দিকটা ডান দিকটা এটা হচ্ছে মিক্সিং রুম এই পাশটা আমার মিক্সিং রুম আর এই পাশটা হচ্ছে আমার রেকর্ডিং রুম ঠিক আছে আমি নর্মালি কম্পোজিশানটা যা করার সেটা ভিএসটি মাধ্যমেই করি খুব একটা ম্যানুয়াল ইনস্ট্রুমেন্ট নিতে হয় না তো এবার যখন ম্যানুয়াল ইনস্ট্রুমেন্ট নিই তখন আমি এইখানেই নিই তো এখন মাইক্রোফোনটা আমার না এই সাইডে রয়েছে মানে এই এই জায়গাটা রয়েছে এবার এখানে রাখার কারণ আছে তো আমি ডিবি মিটার দিয়ে দেখেছি আপনার অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ্লিকেশান আমি খুলে দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাদেরকে অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ্লিকেশান কোনো কিছু একটা ধরুন ডিবি মিটার ডিবি মিটার ডিবি অ্যান্ড্রয়েড অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপস সরি ডিবি জেড হয়ে গেছে ডিবি মিটার অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপস তো এটাতে কি হয় নর্মালি এটা গুগল প্লে থেকে আপনারা পেয়ে যাবেন ডিবি মিটার এটাতে কি হবে এটাতে ও মিটারটা দেখাবে মানে কতটা ডিসিবেল আপনার আপনাদের আছে ওই জায়গাতে কোন স্পেসে কম আছে সবচেয়ে বেশি কম আছে মানে সবচেয়ে কম যেখানে আছে সেই জায়গাটাতেই আপনাদেরকে মাইক্রোফোন চুজ করতে হবে তো আমার আমার ঘর অনুযায়ী আমার এইখানটাতে সবচেয়ে কম ওই জন্য আমি এখানে মাইক্রোফোনটা রেখেছি তো এটা এক নম্বর কারণ যে মাইক্রোফোন রাখার জায়গা আপনাদেরকে ঠিক করতে হবে ডিসিশান নিতে হবে যে হ্যাঁ কোন জায়গাতে মানে এটা আমাদের ওই সোফা টোফা কিনলাম ঘরেতে আমাদের ইচ্ছা মতন সাজালাম সেরকম ব্যাপার নয় আপনাদেরকে নর্মালি আইদের কেউ ডিবি মিটার কিনতে পারেন হার্ডওয়্যারও পাওয়া যায় সেই হার্ডওয়্যারটা দিয়ে আপনারা ইউজ করতে পারেন লাগাতে পারেন সেই হার্ডওয়্যারটাকে অন করে দেখতে পারেন এবং কীরকমভাবে দেখবেন সেটাও একটা ব্যাপার কম্পিউটার অন অন থাকবে কম্পিউটার অন রাখলেন মাইক্রোফোন অন রাখলেন ফ্যান্টম পাওয়ার অন রাখলেন ঠিক আছে ঘরেতে কেউ কোনো কথা বলছে না চুপচাপ শুধু মিটারটা নিয়ে ঘুরবেন ঘুরে দেখবেন যে কোন জায়গাতে নয়েজটা কম আসছে মানে আপনি ওখানে একটা ট্র্যাক চালিয়ে দেবেন এখানেতে নিউ এন্ডোতে একটা ট্র্যাক চালিয়ে দেবেন এখানে একটা রেকর্ডিং ট্র্যাক চালিয়ে দেবেন রেকর্ডিং ট্র্যাক চালিয়ে একটা মোনো ট্র্যাক করে মাইক্রোফোন দিয়ে ইনপুট হচ্ছে মানে এটা আপনার এটা আপনার সাউন্ড কার্ড সাউন্ড কার্ড থেকে এক নম্বর থেকে জ্যাক নিয়ে মাইক্রোফোনে লাগিয়ে দিলেন লাগিয়ে দেওয়ার পর এখানে ভলিউমটাকে মোটামুটি সেভেন্টি ফাইভ পারসেন্ট রাখলেন বা ফিফটি পারসেন্ট রাখলেন আমি সেভেন্টি ফাইভ পারসেন্ট বলছি রাখলেন রেখে কোনো রকম সাউন্ড না করে এবার আপনি মাই ওই ডিবি মিটারটা নিয়ে ঘুরে দেখছেন যে কোন জায়গাতে নয়েজটা আসছে কোন জায়গাতে নয়েজ মানে যদি দেখা যায় যে আমাদের যে ফেডার আছে এই যে এই যে নিউ এন্ডোর যে ফেডার আছে এই যে মিক্সচারের যে ফেডার এইখানে যদি ফর্টি মানে দেখবেন অনেক সময় আপনাদের এই ফর্টি পর্যন্ত আছেই মানে এই জায়গাটা পর্যন্ত এমনি সিগন্যাল ফ্লো করছে তার মানে ওইটা নয়েজ তার থেকেও কম মানে এখানে লাইট থাকবে না কোনো মেন বক্তব্য হচ্ছে এখানে কোনো লাইট থাকবে না ইনপুট সেকশানে কোনো রকম লাইট থাকবে না যতক্ষণ না আমরা কথা বলবো ততক্ষণ কোনো লাইট থাকবে না এটা এক নম্বর কারণ দু নম্বর কারণ হচ্ছে এটার এটার কি কারণে হয় মানে যে কেবিলটা আপনারা লাগাচ্ছেন সেই কেবিলটা ঠিকঠাক হওয়া চাই সেই কেবিলটা আপনাদের নয়েজ ফ্রি কেবিল হতে হবে নয়েজ ফ্রি পুরোপুরি নয়েজ ফ্রি কেবিল তো হয় না কিছুটা নয়েজ থাকবে তা সত্ত্বেও আপনারা যখন কন্ডেন্সার মাইক্রোফোন দিয়ে রেকর্ডিং নিয়েছেন অনেকের কাছে ডাইনামিক মাইক্রোফোন আছে সেটার ক্ষেত্রে আমি অন্য ব্যবস্থা বলছি 
কিন্তু কনডেন্সার মাইক্রোফোন যেটা আছে সেটা অত্যন্ত সেন্সিটিভ এবং কনডেন্সার মাইক্রোফোন দিয়ে সমস্ত কিছু চালু করে যদি এখানে সিগনাল না আসে তাহলে মনে করবেন যে যে জায়গায় আপনার মাইক্রোফোন আছে সেটা ওকে ঠিক আছে সেই জায়গাতে কোনো প্রবলেম নেই সেই জায়গা থেকে আপনি টেক নিতে পারেন আর যদি দেখেন যে এখানে সিগনাল আছে যতক্ষণ না ওই সিগনালটা যাবে ততক্ষণ আপনারা রেকর্ডিং করবেন কারণ ধরুন মাইনাস ফর্টি মাইনাস থার্টি যদি সিগনাল আপনার গানের সঙ্গে মিশে যায় যতই আপনি নয়েস গেট করুন সেইভাবে আপনার মানে সেটা নয়েস গেটটা হবে না অত ভালোভাবে হবে না কারণ রেকর্ডিং টেকটা ভীষণ ভালো হওয়া উচিত তবেই আপনি জিনিসটা করতে পারবেন এক নম্বর পয়েন্ট চলে গেল দু নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে মানে আমাদের চাহিদারও শেষ নেই মানে আমাদের যন্ত্রপাতি যা আছে সেই অনুযায়ী চাহিদাটা আমাদের বেশি যার জন্য স্যাটিসফ্যাকটরি লেভেল হচ্ছে না মানে ধরুন আপ আপনার কাছে একটা ডাইনামিক মাইক্রোফোন আছে আপনি চাইছেন যে একটা কনডেন্সার মাইক্রোফোনের যে রেকর্ডিং হয় সেরকম টাইপের একটা চাইছেন হওয়াটা সম্ভব হ্যাঁ হ্যাঁ হওয়াটা সম্ভব মানে করাটা খুব ডিফিকাল্ট তো এক্ষেত্রে কি হয় এক্ষেত্রে আপনারা একটাই করতে পারেন যেটা সেটা হচ্ছে যে আপনাদেরকে মাইক্রোফোন বিভিন্ন পজিশান থেকে টেক নিয়ে দেখতে হবে যেমন কনডেন্সার মাইক্রোফোন যদি এরকম থাকে সাপোজ আমি ধরে নিচ্ছি এটা একটা কনডেন্সার মাইক্রোফোন সিঙ্গার এখানে দাঁড়িয়ে আছে মানে দু ইঞ্চি গ্যাপে দাঁড়িয়ে আছে তাহলে কি হবে এতে আপনাদের মানে আপনারা যে এই যে ধরুন আমরা বাংলা গান গাইছি ভ ফ এই সমস্ত ফ ভ যখন বলছি তো তখন হাওয়াটা বেশি বেরোচ্ছে তো ওইখানে কি হবে ওই ওর যে ভেতরে যে মাইক্রোফোনের সেন্সারটা আছে তাদের গিয়ে ধাক্কা মারবে আর ঢিক ঢিক করে আওয়াজ করবে সেই ঢিক আওয়াজগুলো আপনারা বন্ধ করতে পারবেন না চট করে সেগুলোকে এডিট করতে অনেক সময় লাগবে যদি একটু দূরে করা যায় চার ইঞ্চি যদি চার ইঞ্চি হয় মানে এখান থেকে এইটা হচ্ছে চার ইঞ্চি ঠিক আছে তাহলে কি হবে আপনাদের ভোকালটা একটু পাতলা হয়ে যাবে একটু ফিন ফিনে হয়ে যাবে পাতলা আরেকটা হয় কি ডিরেক্টলি সিঙ্গারকে সামনে রাখলেন না সিঙ্গারকে ডিরেক্টলি সামনে রাখলেন না সাইডে রাখলেন নর্মালি মাইক্রোফোনের ভেতরে কি থাকে এইখানে এরকম একটা সেন্সার থাকে যে সেন্সারটা টেক নেয় সেন্সারটা এইভাবে টেক নেবে এইভাবে যদি টেক হয় তাহলে কি হবে ভয়েসটা একটু পাতলা হবে ঠিকই কিন্তু মানে ওই দূরের থেকে ওটা বেটার হবে তো নয়েস ভয়েসটাকে কন্ট্রোল করতে হবে এবার ধরুন আমরা কিছু গান করি যে যে গানের মেন কিছু সুর থাকে যেগুলো নাক দিয়ে আমরা নাকটাকে অ্যালাউ করি মানে নাক দিয়ে মেন ফাংশান ওটা তো তখন কিন্তু মাইক্রোফোন আপনার মুখটাকে মুখটা পয়েন্টটাকে নাকের মানে নাক নাকের কাছে নিয়ে চলে আসতে হবে মানে মাইক্রোফোনের মুখটার কাছে আপনার নাকটা নিয়ে মানে যাতে ওইটা প্রমিনেন্ট আসে ঠিক আছে তো সেই রকম টাইপের আপনাদের করতে হবে এটা গেল এক নম্বর পয়েন্ট দু নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে আপনারা যে মাইক্রোফোনটা নিচ্ছেন তার মানে তার যে ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জ ধরুন আপনার কাছে একটা মাইক্রোফোন আছে আমি বলে দিচ্ছি এখানে ধরুন শিওর এস এম ফিফটি এইট এস এম ফিফটি এইট ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জ ফ্রিকোয়েন্সি রেসপন্স কতটা নেয় তো এস এম ফিফটি এইট পঞ্চাশ হার্টস থেকে পনেরো কিলো হার্চ কিলো হার্চ পর্যন্ত ফ্রিকোয়েন্সি রেসপন্স হয় এস এম ফিফটি এইটে তাহলে কী হচ্ছে মোটামুটি আপনাদের পঞ্চাশ হার্চ একটা ভোকাল মেল ভোকাল বলুন ফিমেল ভোকাল বলুন সবই বলুন মোটামুটি এর রেঞ্জেই থাকে এর ভেতরেই থাকে এর থেকে এর থেকে নিচে যায় না কারণ পঞ্চাশ হার্ট যে নিচে হয়ে গেলে মানে নর্মালি যেগুলো থাকে চল্লিশ হার্ট বা চল্লিশের নিচে সেগুলো সব বেস গিটার বা ডাবল বাস এইরম টাইপের আর কি লো ফ্রিকোয়েন্সি থাকে সেই অনুযায়ী এটা ঠিক আছে এবার ঠিক থাকার দরুন আপনি যখন কোনো একটা ভয়েস ধরুন আমি এখানে একটা ভোকালকে ইম্পোর্ট করছি যদি এই ভোকালটা কনডেন্সার মাইক্রোফোন দিয়ে রেকর্ডিং করা তাও আমি এখানে একটা ইম্পোর্ট করছি দেখছি কোনটা ভালো লাগে এক মিনিট সেশান ফাইল ওল্ড মেলোডিস অডিও ঠিক আছে আমি ধরুন এখান থেকে কোনো একটা অনেকগুলো টেক হয়েছে একটা দুটো না অনেক প্রচুর টেক হয়েছে তারপরে একটা জায়গায় আসা হয়েছে
আমি ধরুন এটা নিয়ে এলাম এটা কিন্তু আপনারা দেখে বুঝতে পারবেন না এটা কিসে রেকর্ডিং হয়েছে কোন মাইক্রোফোনে রেকর্ডিং হয়েছে এটা বোঝা খুব মুশকিল কারণ কি এই এই রেকর্ডিং এবার কিভাবে বুঝতে পারবেন ধরুন এখানে যে সমস্ত ছোট 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 এই যে এই যে পয়েন্টগুলো আছে সেই পয়েন্টগুলো মানে নর্মালি একটা ওয়েব ফাইল থেকে বোঝা খুব মুশকিল আছে এটা কনডেন্সারে হয়েছে না ডাইনামিকে হয়েছে সেটা ব্যাপার নেই এবার এটা যখন শুনবেন তখন আপনাদের মনে হবে যে এর কোয়ালিটিটা কি আছে আমি এটাকে মিউট করে দিচ্ছি এটাকে শুন শুনছি এটাকে আমি ছোট করে দিই ছোট করে দিই আমি জাস্ট একটুখানি পোর্শন শুনছি শিফট জি রাত হাসি এ চাঁদ হাসি তু সব সে হাসি মেরে দিল তুঝে সে হাসি ঠিক আছে তো এটা এর যে ধার মানে ধার বলতে কি ধরুন একটা ডাইনামিক মাইক্রোফোনে আপনি এরকম রেকর্ডিং চট করে আসবে না কারণ কি দুটো ডিফারেন্স আছে একটা কন্ডেন্সার মাইক্রোফোন এটা এটা যদি এটা যদি কন্ডেন্সার মাইক্রোফোন হয় এটা যদি ডাইনামিক মাইক্রোফোন হয় দুটোর মধ্যে রেকর্ডিং যে ডাইনামিক মাইক্রোফোন কি হয় মানে অনেকটা বলতে পারেন একটা মানে সিস্টেমেও রেকর্ড করে মানে আশেপাশের এখানে যদি কোনো নয়েস টয়েস থাকে সেগুলো আসবে না চট করে এগুলো আসবে না কিন্তু কন্ডেন্সার মাইক্রোফোন না পুরো একটা সার্কেল নিয়ে কাজ করে ঠিক আছে এবার দু নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে কন্ডেন্সার মাইক্রোফোনের ফ্রিকুয়েন্সি রেসপন্সটা খুব ভালো হয় খুব ভালো হয় বলতে ফ্রিকুয়েন্সি রেসপন্স ওর যে ক্যাপাসিটি একটু হাই ফ্রিকুয়েন্সি ক্যাপাসিটি মানে হাই হাই ফ্রিকুয়েন্সি নেওয়ার ক্যাপাসিটি সেই ব্যাপারটা হয় যার জন্য কি হয় নর্মাল উইদাউট এফেক্ট ব্যাপারটা খুব চকচকে হয় আর কি যার জন্য আমরা কি করি আমরা লোকেরা নিজেরা বাড়িতে কম্পোজিশন করে স্টুডিওতে নিয়ে গিয়ে এই কাজটা করি যে ভোকাল ডাবিংটা স্টুডিওতে হবে ভোকালটা স্টুডিওতে রেকর্ডিং করা হবে তো এবারে এইটার জন্যই আমরা কিন্তু স্টুডিওতে যাই আরেকটা কারণে যাই সেটা হচ্ছে যে স্টুডিওর থেকে হয় বিভিন্ন রকমের জিনিসপত্র আছে হার্ডওয়্যার আছে এবং পুরো ব্যাপারটা অ্যাকোস্টিক্স পুরো ব্যাপারটা অ্যাকোস্টিকের ওপর আছে সেখানে কি হয় ভোকালটা অনেক কোয়ালিটি আছে কারণ আমরা মিডিতে কাজ করছি সেখানে কোনো লস নেই যখন আমরা কনভার্ট করছি মিডি থেকে ওয়েভে তখন সামান্য একটু লস হয় বাট মিডিতে মিডি ডেটাতে যদি আপনারা কোনো কিছু কাজ করেন সেটা মিডি ডেটাতে যদি শুনে কোনো একটা ভোকাল নেওয়া হয় সেখানে কোনো লস নেই ভোকালটার ক্ষেত্রে লস হতে পারে যেহেতু কেবল দিয়ে যাচ্ছে সামান্য পয়েন্ট ফাইভ পারসেন্ট লস হলো নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট নাইনটি নাইন পয়েন্ট ফাইভ ঠিক হলো এবার এই কন্ডেন্সার মাইক্রোফোনের যে রেঞ্জ আছে সেই রেঞ্জটা এবং এর যে ডায়াগ্রামটা মানে ধরুন এটা ডায়াগ্রামটা এই যে এটা নর্মালি ও শুরু করছে ফিফটি হার্ডজের থেকে শুরু করছে আস্তে 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 উঠে গিয়ে আপ টু ফিফটিন থাউজেন্ডে যাচ্ছে এটাই যদি আপনি করে দেন রোড এনটি ওয়ান এনটি এনটি টু এ রোড এনটি টু এ এর ফ্রিকুয়েন্সি রেসপন্স দেখুন কুড়ি হাজার থেকে কুড়ি থেকে কুড়ি হাজার মানে কি হলো পঞ্চাশটা কুড়িতে চলে এলো এইবার বক্তব্য হচ্ছে যে এখানে একটা বড় বক্তব্য আছে মানে এটা আমার নিজস্ব এ অনুযায়ী আমি আপনাদেরকে বলার চেষ্টা করছি আমি জানি না ব্যাপারটা আপনারা কতটা মানে এক্সপিরিয়েন্স হতে পারবেন না কতটা এই ব্যাপারে ভাবনা চিন্তা করতে পারবেন না আমি জানি না আমার নিজস্ব একটা এ ধরুন কুড়ি হার্জ কুড়ি হার্জ কিন্তু আপনি কানে শুনতে পারবেন না আপনার বমি পেয়ে যাবে মানে মনে হবে শরীর খারাপ লাগছে কুড়ি হার্জ আর কুড়ি হাজার শুনতে পারবেন না 
ঠিক আছে কুড়ি হাজার শুনতে পারবেন না তাহলে কুড়িও শুনতে পাচ্ছেন না কুড়ি হাজারও শুনতে পাচ্ছেন না দুটোই শুনতে পাচ্ছেন না তাহলে কোম্পানি কুড়ি দিয়েছে কেন বা কুড়ি হাজারই দিয়েছে কেন তার মানে পুরোটাই রেঞ্জটা দিয়ে দিয়েছে তো এবার এটা দেওয়ার একটা কারণ আছে ধরুন আপনি যখন গান গাইছেন তখন গানের সঙ্গে বিভিন্ন ফ্রিকুয়েন্সি বাতাসের সঙ্গে মিশে এমন এমন কিছু সাউন্ড আছে যে সাউন্ডগুলো যেগুলো আপনি শুনতে পারছেন না সেগুলো রেকর্ড হয়ে যাচ্ছে একটা একটা হেডফোন আছে পাইনিয়ারের তিন হার্টস থেকে পঁয়ত্রিশ হাজার ফ্রিকুয়েন্সি রেসপন্স কি কি কারণ এটা কারণ কি তিন হার্টস প্রথম কথা হচ্ছে টুয়েলভ হার্টস একটা হাতি যদি ডাকে সেটা টুয়েলভ হার্টস আপনি শুনতে পারবেন না খালি মনে হবে যে শরীরটা কীরকম খারাপ লাগছে নর্মালি চল্লিশের নিচে আপনার কানেতে সাপোর্টই করবে না আপনি একটা যদি যদি ধরুন বাড়িতে একটা এল এফি নিয়ে আসেন ভালো কোম্পানির একটা লো ফ্রিকুয়েন্সি কোয়ালাইজার নিয়ে পরে আপনি যদি সেটাকে বেশিক্ষণ চালিয়ে রাখেন হ্যালো হ্যাঁ ঠিক আছে আসলে কানেকশান চলে গেছিল হ্যাঁ এবার এই লো ফ্রিকুয়েন্সি ইকোয়ালাইজার যত লো আপনি শুনবেন তত আপনার শরীরের মধ্যে একটা কষ্ট হবে কিন্তু আপনার গলাটা কি থাকছে গলার রেঞ্জটা থাকছে এখান থেকে এর মধ্যে ম্যাক্সিমাম মেল ভোকালক আর ফিমেল ভোকালক তাহলে এই দিকের পোর্শানটা আর এই দিকের পোর্শানটা যতটা ম্যাচিং করে কন্ডেন্সার মাইক্রোফোন নিতে পারে ততটা ডাইনামিক মাইক্রোফোন নিতে পারে না যার জন্য কি হয় কন্ডেন্সার মাইক্রোফোনের রেকর্ডিং কোয়ালিটি অনেক ভালো হয় এবং সে অনেক ছোট্ট ছোট্ট সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জিনিসকে ক্যাপচার করার চেষ্টা করে যেটা ডাইনামিক মাইক্রোফোন করতে পারে না মানে তার ভেতরে যে সেন্সারটা থাকে সেই সেন্সারটা যার জন্য দামের হেল অ্যান্ড হেভেন ডিফারেন্স হয় তাহলে আপনার কাছে আছে একটা ডাইনামিক মাইক্রোফোন আপনি চাইছেন যে একটা কন্ডেন্সার মাইক্রোফোনের মতন একটা রেকর্ডিং হবে সম্ভব না হওয়াটাই সম্ভব না মানে এটা চিন্তা এটা চাওয়াটাই ভুল আপনি কি করতে পারেন আপনি ফ্রিকুয়েন্সি রেঞ্জ বাড়িয়ে কমিয়ে কিছু একটা করতে পারেন তো মানে নর্মাল ধরুন এটা এটা যেমন কন্ডেন্সার মাইক্রোফোনে রেকর্ডিং হয়েছে এটাকে আমি কি করলাম এটা যদি ডাইনামিক হতো আমি কি করলাম ফ্রিকুয়েন্সি রেঞ্জটা একটু বাড়িয়ে দিলাম কুড়ি হাজারের দিকে একটুখানি তুলে দিলাম তাহলে কী হলো সিকনেস ব্যাপারটা চলে এলো কিন্তু কন্ডেন্সারের রেকর্ডিং করার পর যদি আপনি এটা করেন তাহলে কী হবে আরও বেশি সিকনেস হয়ে গেল এটা আরও বেশি শার্প হয়ে গেল তারপর আপনি আরো বেশি পরিমাণে ইকিউ দিচ্ছেন মানে হাই হাই ফ্রিকুয়েন্সি বাড়াচ্ছেন তার মানে নর্মালি রেঞ্জটা এরকমই থাকে তো এখানে ডবল ফ্রিকুয়েন্সি হয়ে যাওয়ার জন্য ওই জন্য আমরা কি করব মানে এতটা এরকম লেভেলিং আমরা বাড়াতে পারি বা টোয়েন্টি কে এর কাছাকাছি নিয়ে যেতে পারি তখনই যদি ডাইনামিক মাইক্রোফোনে রেকর্ডিংটা হয় তো ডাইনামিক মাইক্রোফোনে রেকর্ডিং আর কন্ডেন্সার মাইক্রোফোনে রেকর্ডিং দুটো পুরো আলাদা জিনিস হলো এই একটা গেল এটাকে আমি অফ করে দিলাম এবার দেখতে হবে যে আমরা যে রেকর্ডিংটা করেছি অনেকে কি আছে এবার আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে যে অনেকে আমাদের আমাদের অভ্যেস আছে এগুলোকে টেনে টেনে বাড়িয়ে দেয় এগুলোকে টেনে টেনে বাড়িয়ে দিতে হয় দেখতে ভালো লাগে মানে এটা বাড়ানো এক রকম আর এটা বাড়ানো আরেক রকম মানে এটা হচ্ছে ভিউ বাড়ানো ঠিক আছে ভিউটা আপনারা যেরকম খুশি রাখতে পারেন কিন্তু এইটা বাড়ানো মানে হচ্ছে লেভেলটা বাড়িয়ে দেওয়া তো যে লেভেলে রেকর্ডিং হয়নি সেই লেভেলের থেকে বেশি রেকর্ড মানে আপনি দরকার হলে এটা এটা নর্মালি এই যে সিক্স পয়েন্ট এইট ওয়ান ডিবি যে করেছে এটা জিরো ডিবি থাকলো জিরো ডিবিতে আপনার এই এসছে এবার এটাকে কতটা বাড়াতে পারেন তার থেকে এরকমভাবে টেনে না পারে আপনি আরেকবার রেকর্ডিং করুন রেকর্ডিং করে গেনটা বাড়িয়ে দিয়ে রেকর্ডিং করুন এতে বেশি ভালো কাজ হবে মানে এতে কোয়ালিটি ভালো হবে কাজটাও ভালো হবে মানে আমার হিসাব অনুযায়ী ফোর ডিবি অবধি যেতে পারে কিন্তু এর বেশি সোর্সটাকে আপনারা ঠিকঠাক করে কাজে লাগাতে পারছেন না এই প্রবলেমটা হয়ে যাবে মানে সোর্স যদি কম থাকে টেনে হিসেবে কতটা বাড়াবেন তো সেটা নিয়ম না এই একটা গেল আমি ফোর ডিবি বাড়ালাম তাতে আমি একবার শুনে দেখছি কি আসছে ঠিক আছে এবার দেখুন এখানে কিছু নিঃশ্বাসের আওয়াজ আছে 
সেই নিঃশ্বাসের আওয়াজ কিন্তু কাটবেন না কারণ কি এই এটা এটা একটা নিঃশ্বাসের আওয়াজ এটা এটা যদি কেটে দিই তাহলে কি হবে ন্যাচারালিটি চলে যাবে মানে ন্যাচারাল বলে মনে হবে না ওটা থাকবে ওটাকে কাটা যেতে পারে ওটাকে কাটা যেতে পারে মানে আপনি নয়েস গেট করলেন নয়েস গেট করে একটু নিঃশ্বাসটা কেটে দিলেন তাতে আবার কি হবে গানটা কাটা কাটা হয়ে যাবে মনে হবে যে একটা রোবট গাইছে আর কি এরম টাইপের একটা কি বলবো মানে ন্যাচারালিটি নেই নিঃশ্বাস নেওয়া নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের আওয়াজ খুব একটা নেই কারণ যখন মিক্স হবে তখন এই নিঃশ্বাসটা শুনতে পারবে না কিন্তু নিঃশ্বাসটা প্রচুর একটা কাজে লাগবে মানে মিক্সিংয়ের সময়ও কাজে লাগে এই একটা গেল এর পরে আমরা এফেক্টের দিকে আসবো তার মানে যারা আমরা প্রচুর আশা করছি যে আমাদের কাজ ভালো হচ্ছে না তাদের দেখতে হবে কি মাইক্রোফোন আছে মাইক্রোফোনের পজিশান কি আছে মাইক্রোফোনের ফ্রিকুয়েন্সি রেঞ্জ কি আছে যদি দেখা যায় যে টোয়েন্টি টু টোয়েন্টি সেক্ষেত্রে আমরা কম ফ্রিকুয়েন্সি আর নর্মালি কি আমরা ফ্রিকুয়েন্সি মাপব কীভাবে সেটাও একটা ব্যাপার ধরুন ওয়েবসের মাধ্যমে আমি দেখাচ্ছি ওয়েবসের সব এফেক্টের ওপর আমি মানে সব রকমভাবে আমি ডেমো দেব কোনো অসুবিধা নেই ধরুন আমি এখানে পি এ জেড অ্যানালাইজার স্টুডিও আমি এটা লাগালাম লাগিয়ে আমি দেখছি কোথায় যাচ্ছে এটা কাজকর্ম করবো এবার আমার এখানে এটাকে এটা করা মানেই কিন্তু পিক পয়েন্ট ধরুন আমি এটা করলাম এটা করলাম তো এটা এটা মানেই কিন্তু পিক পয়েন্ট কুড়ি হলো না পিক পয়েন্ট কুড়ি তখন হবে যদি আমি এরকম করি তাহলে পিক পয়েন্ট কুড়ি হবে মানে পাঁচ থেকে বাড়তে শুরু করবে আপ টু কুড়ি পর্যন্ত তো সেই হিসাবে এটাকে আমরা এরকম জায়গায় যদি রাখি তার মানে কি হচ্ছে পাঁচও পাচ্ছে দশও পাচ্ছে দশও পাচ্ছে দশের পিকটা পাচ্ছে আবার কুড়ি সামান্য কিছু পাচ্ছে তো এটা বুঝে আপনারা করবেন মানে এটা বুঝে যতটা বোঝা যায় নয়তো আপনারা একটা কাজ করবেন এটাকে এই কাস্টমাইজ ভিউটাকে ইকোয়েলাইজার কার্ভ করে নেবেন ইকোয়েলাইজার প্লাস কার্ভ এটা যদি করি ডায়া যদি করি তাহলে ব্যাপারটা কি হবে দেখুন এখান থেকে হ্যাঁ আমরা যদি কার্ভটাকে অ্যালাউ করি মানে কার্ভটাকে যদি নিয়ে আসি তাহলে দেখা যাচ্ছে যে এই কার্ভটা ধরুন এই এইটা তিন নম্বরটা করেছি তো এটার মাধ্যমে আমরা বাড়ানো কমানোটা করতে পারি এটা কম বেশি করলাম এটাকে মাধ্যমে বাড়ানো কমানো বা মাইনাস প্লাস করতে পারি এটার মাধ্যমে কি করতে পারি না এটা সরাতে পারি কোন জায়গাটা এটা ম্যানেজ হচ্ছে আর এটার মাধ্যমে মাধ্যমে ধরুন পাঁচ কেতে করেছি একদম পাঁচকে এক্স্যাক্টলি যদি করতে চাই অন্য জায়গা অন্য কিছু ফ্রিকুয়েন্সি না রেখে তাহলে এরকম করতে পারি শুধু পাঁচ কেটাই হিট করবে বা ধরুন শুধু ওয়ান কেটাই হিট করবে এই রাখলাম এই রাখলাম শুধু ওয়ান কে যাবে ওয়ান কে হিট করে আবার ব্যাক করে চলে আসবে মানে তার মানে গানের ভেতর শুধু ওয়ান কে যেটা আছে সেই ওয়ান কেটাই খালি হিট করবে এটা করা যেতে পারে সেই হিসাবে আমরা কাস্টমাইজ ভিউ করে এই ইকুয়েলাইজার কার্ড প্লাস ডায়াল এই দুটো করা যায় মানে এরকমভাবে করা যায় বা আমরা কন্ট্রোল বা অল্ড প্রেস করে যদি আমরা এটা কাজ করি তাহলে জিনিসটা হবে তাহলে ফ্রিকুয়েন্সি মেজারমেন্টটা প্রথমে করা হবে কোথায় দাঁড়াচ্ছে জিনিসটা কোন রেঞ্জ থেকে কোন রেঞ্জে দাঁড়াচ্ছে এটাও আমরা দেখেছি আগেও দেখেছি যে এটা এরকম হয় এর নিজস্ব কিছু মানে নিজস্ব কিছু প্রিসেট প্রিসেটও আছে তো প্রথমে মেজারমেন্ট হবে মেজারমেন্ট হওয়ার পরে তারপরে ইকিউটা দেখব কারণ ইকিউ সাবজেক্টটা অনেক বড় সাবজেক্ট ইকিউ সাবজেক্টটার ইকিউ ঠিক করে করতে না পারলে অসুবিধা থার্ড যেটা দেখব সেটা হচ্ছে যে একবার রেকর্ডিং হয়ে গেল সেটা স্যাটিসফ্যাক্টরি জায়গাতে যদি না পৌঁছায় এফেক্ট এফেক্ট দেওয়ার চেষ্টাই করবেন না আবার পুরো ডিলিট করে দিয়ে আবার রেকর্ডিং করুন নয়তো পার্ট বাই পার্ট রেকর্ডিং করুন কারণ তাতে কোয়ালিটি ভালো হবে যদি মনে হয় আপনার যে হ্যাঁ গেন কম আছে সেই গেনটাকে একটু বাড়িয়ে নিন মানে সাউন্ড কার্ড থেকে বাড়িয়ে নিন বাড়িয়ে নেওয়ার পরে রেকর্ডিংটা করুন এতে বেশি ভালো হবে কারণ আমরা টেন এইজটা যদি বড় করার থেকে বা বুস্ট করার থেকে যদি আমরা রেকর্ডিংটাই একটু বুস্টে করি বা রেকর্ডিংটাই একটু বেটারে কাজ করি তাহলে এটা আরও বেশি ভালো মানে হিট করবে তো এটা গেল প্রথম পার্ট সেকেন্ড পার্টে আমি আসছি সেকেন্ড পার্টে আমি বলবো যে কি কি জিনিসগুলো করতে হয় মানে জাস্ট ভোকাল মিক্সিংয়ের জন্য কি কি করতে হয় বা কি কি করা উচিত সেগুলো আপনারা একটু চেষ্টা করে দেখুন যে সেগুলো মানে আমার কথা অনুযায়ী সেই ব্যাপারগুলো ঘটছে কি না বা হচ্ছে কি না তাহলে আমি আনন্দ পাবো ভালো লাগবে আমার যে হ্যাঁ ঠিক আছে আমার এক্সপিরিয়েন্সটা কাজে লাগছে 
তো আজকের মতন এটাই বাংলাতেই দেব সেকেন্ডটাও আমি বাংলাতেই দেব আপনারা ভালো থাকবেন ভালো করে কাজ করুন আমি চেষ্টা করব আমার তরফ থেকে যতটা হেল্প করা যায় যতটুকুনি আমি জানি তার উপর আমি চেষ্টা করব আপনাদেরকে এরকমভাবে টিউটোরিয়াল দেওয়ার ধন্যবাদ